بسم الله الرحمن الرحيم اهلا وسهلا فيكم بدرس اول من دروس المراجعه المقدمه من قبل فريق قصص معكم خلدون يلداني. حنحل شويه تمارين على البحث الاول. التمرين الاول اذا كان عندي 2a ناقص b يساوي 10 و a زائد 4b يساوي 8 بده ياني اوجد a زائد b يساوي قديش. طيب نحن هون بنشوف هون عندي 2a وهون عندي a اذا جمعت المعادلتين مباشره مع بعض 2a زائد a بيعطينا 3a ناقص b زائد 4b بيعطيني 3b هلا 10 زائد 8 18 بتقسيم المعادله كلها على 3 بصير معي a زائد b يساوي 18 تقسيم 3 يعني 6 السؤال الثاني عنا ناقص أربعة ناقص ناقص سبعة ضرب ناقص اثنين زائد تسعة تقسيم ثلاثة زائد ستة يساوي قديش؟ طبعا نحن بنعرف بوقت يكون في عندي كذا عملية بنفس الوقت فالضرب والقسمة لهم أولوية أو أولويتهم أو هن أقوى من الجمع والطرح. طبعا والاقواس انا بخلص من الاقواس بعدين ضرب القسمه بعدين الجمع والطرح لذلك هي ناقص 4 حتضل هلا مثل ما هي ناقص بالناقص هون عندي زائد وفي ناقص ثانيه بتصير ناقص 7 ضرب 2 14 زائد 9 تقسيم 3 3 زائد 6 فبصير معي ناقص 18 زائد 9 طبعا هذا الناتج بيعطينا ناقص 9 سؤال رقم 3 عندنا AB زائد BA ناقص BB يساوي 2 2 بده يعني اوجد قيمة ال A تساوي قديش طبعا نحن هون عم نتعامل مع اعداد مكونه من ارقام من خانات يعني هون الاي موجوده بخانه العشرات البي هون موجوده بخانه الاحاد لذلك طالما هي موجوده بخانه العشرات فهذا العدد بعمل شغله اسمها انا بحكي عنها ونفرفطه فالاي بكتبها 10 اي البي بخليها بي اذا فرفطنا العدد هلا حنفرفط هذا كمان البي موجود بالعشرات فبضربه بعشرة والاي موجود بالآحاد فبضل اي على الحل هلا هون بنلاحظ انه هي البي موجودة بالعشرات وهي البي موجودة بالآحاد يعني عشرة بي زائد بي يعني 11 بي بنلاحظ انه بي زائد عشرة بي بيروح مع الناقص 11 بي طبعا هذا الحكي يساوي 22 من هون بيصفى عنا عشرة اي زائد اي يعني 11A يساوي 22 معناتها الـ A تساوي 22 تقسيم 11 يعني 2 سؤال رقم 4 عنا AB ناقص BA يساوي 63 بده يعني أوجد أعلى قيمة ممكنة للـ B زائد أقل قيمة ممكنة للبي بساوي قديش طيب هون نحن عنا عشرة بي عشرة اي عفوا زائد بي وهون عندي عشرة بي زائد اي في ناقص بتصير ناقص عشرة بي ناقص اي يساوي تلاتة وستين عشرة اي ناقص اي يعني تسعة اي بي ناقص عشرة بي يعني ناقص تسعة بي يساوي 63 معناتها الـ A ناقص B تساوي 63 بس من المعادلة كلها 9 يعني 7 إذا 63 تقسيم 9 يعني 7 طيب هو بده شو أعلى قيمة ممكنة للـ B أعلى قيمة ممكنة للـ B باخدها ممكن تكون حسب الـ A فإذا كانت الـ A 9 البي بهالحالة ممكن تكون اثنين. لذلك طيب إذا كانت الأي ثمانية 
البي ممكن تكون واحد طبعا لانه انا عم بحكي عن خانات عن ارقام الارقام تتراوح قيمها بين الصفر والتسعة ما في غير هالاحتمالين لذلك اعلى احتمال هو اثنين واقل احتمال هو واحد طيب ليش مو صفر لانه البي بالاساس هون مثلا موجوده بالمئات ما بصير تكون موجوده بالمئات وقيمتها صفر لذلك اعلى قيمه ممكنه للاي هي اثنين واقل قيمه ممكنه لل... عفوا للبي هي 2 واقل قيمه ممكنه للبي هي 1 فالجواب بيكون 3 نجي السؤال رقم 5 عم يقول لي a فاصله b فاصله c بينتمي مجمع الاعداد الموجبه الاعداد الصحيحه الموجبه عندي a نقطه b يعني ضرب يساوي 42 وعندي b نقطه c يساوي ثلاثة وستين بده يعني أوجد أقل قيمة ممكنة لا A زائد B زائد C طبعا نحن هون أقل قيمة ممكنة بتكون لما أني أخذ أقل قيم لا A و B و C هلا بنلاحظ إنه ال B هو قاسم مشترك لل 42 و 63 لانه عم بضرب شغله ب ب عم يعطيني 42 عم بضرب شغله ب ب عم يعطيني 63 بستنتج انه شو هو القاسم المشترك ل 42 و 63 هو 7 فبستنتج اذا انه قيمه ال ب بهالحاله هي 7 وبهالحاله بتكون ال a هي 6 والسي بتكون تسعة طيب بيجي واحد بيقول لي ممكن تكون البي واحد يعني اثنين واربعين هيك انت عم تحكي عن اعلى قيمة صارت هو بده اقل قيمة ممكنة فانت بتاخد القاسم المشترك الاكبر اللي هو السبعة مو الواحد الواحد بتصير الاي كتير كبيرة والسي كتير كبيرة السي بتصير ثلاثة وستين والاي بتصير اثنين واربعين ضخم الرقم جدا لو كان طالب ماكس تاخد البي واحد اما هو طالب مين زائد جواب ستة زائد سبعة زائد تسعة طبعا بيعطينا اثنين وعشرين بالجواب سؤال رقم ستة عم لي سبعة عاملي زائد ثمانية عاملي زائد تسعة عاملي على سبعة عاملي نذكر شوي بالعاملي شو هو العاملي إن عاملي إن عاملي هو الحد إن بالحد اللي قبله شو هو ضرب الحد اللي قبله شو هو n ناقص واحد ضرب الحد اللي قبله n ناقص اثنين وهكذا لحتى وصل لعند الواحد أو فيني وقف إمتى ما بدي وحط إشارة العامل طيب هون مين أصغر رقم عنا أصغر رقم عنا هو السبعة فسبعة عاملي بتضل على حالة الثمانة فرفطة بساوية ثمانية ضرب سبعة عاملي التسعة عاملي بساوية تسعة ضرب ثمانية ضرب سبعة عاملي على سبعة عاملي تروح سبعة عاملي مع سبعة عاملي مع سبعة عاملي مع سبعة عاملي بيصفى عندي هون واحد بينصب الطلاب هون انه بيضل عندي واحد زائد ثمانية زائد تسعة ضرب ثمانية على واحد تسعة ضرب ثمانية اثنين وسبعين زائد ثمانية ثمانين زائد واحد فالجواب بيكون واحد وثمانين شوف سؤال رقم سبعة شو بيقول السؤال إذا كان عنا ثلاثة عاملي ضرب X زائد خمسة عاملي ضرب X يساوي ثمانية عاملي بده يعني أوجد قيمة الـ X تساوي قديش؟ طبعا نحن الحل الممكن مبدئيا إني اختصر قدر الإمكان من جميع الحدود طيب الخمسة عاملي ممكن ساوية أنا خمسة ضرب أربعة ضرب ثلاثة عاملي إذا حخلي الثلاثة عاملي على حالة شوي ثلاثة عاملي ضرب X حخليه على حالة والخمسة عاملي حساوية خمسة ضرب أربعة ضرب ثلاثة عاملي ضرب X وهي الثمانية عاملي حخليها ثمانية عاملي حطلع ثلاثة عاملي ضرب X عامل مشترك إذا حنطلع ثلاثة عاملي ضرب X بيصفى هون عندي واحد زائد أربعة ضرب خمسة يعني عشرين يساوي ثمانية عاملي هلا الثمانية عاملي هي فعليا 
8 ضرب 7 ضرب 6 ضرب شو 5 ضرب 4 ضرب 3 عاملي حتروح 3 عاملي مع 3 عاملي لاحظ هون انا صفي عندي 21 اذا هون صفي عندنا 21 انا فيني اختصرها هال 21 مع السبعة بيصفى عندنا هون ثلاثة الستة فيني اختصرها مع ثلاثة بيصفى عندنا هون اثنين بإني أعمل عملية ثمانية ضرب اثنين ستاش ضرب عشرين بيطلع معنا ثلاثمية وعشرين الجواب النهائي بنجي للفكرة اللي بعدها حنشرحها حناخد القواعد أول شيء وناخد مثال صغير عن أو مجموعة أمثلة عن فكرة بشكل عام وقت بيكون عندي سلسلة واحد زائد اثنين زائد ثلاثة هيك لعند آخر حد هي السلسلة الشهيرة عم تمشي واحد واحد وعم تبلش من الواحد ففورا القانون بيكون n ب n زائد واحد على اثنين طيب إذا كان عندي اثنين زائد أربعة زائد ستة وصولا لآخر حد اللي هو اثنين n طبعا هي السلسلة الزوجية شهيرة وعم بلش من الاثنين فباخد اخر حد بقسمه على اثنين وبطبق القانون n ب n زائد واحد طيب اذا كان عندي سلسلة واحد زائد ثلاثة زائد خمسة وصولا لاخر حد اللي هو اثنين n ناقص واحد بحسب من الحد الاخير اذا الحد الاخير كله اثنين n ناقص واحد بحسب منه ال n وبربعه فالقانون بيكون n مربع اذا هذا كله الحد الاخير طيب إذا ما كانت سلسلة شهيرة مثل المثال التالي مثال بيقول خمسة زائد سبعة زائد تسعة وصولا لعند المية وثلاثة هي ما لها سلسلة شهيرة بس عم تمشي اثنين اثنين طبعا هي سلسلة أعداد فردية كمان ممكن نقول واحد وثلاثة ناقصة يعني بس شو اسمه ففينا نحله بطريقتين لهذا السؤال ححله بطريقة أولى وبطريقة تانية شو الطريقة الأولى؟ الطريقة الأولى اعتبرها أنه ما لها سلسلة شهيرة هي عم بحكي عن البسط أنا عم تمشي اثنين اثنين فأول شيء أنا لازم أحسب عدد الحدود عدد الحدود بيقول القانون الحد الأخير ناقص الحد الأول على الفرق المشترك زائد واحد بيوم بيطلع معنا خمسين إذا أنا عندي خمسين حد هلا بحسب شغلة اسمها مجموع السلسلة هو الحد الأخير زائد الحد الأول على اثنين هي الاثنين من القانون مو الفرق المشترك دائما هي اثنين ضرب عدد الحدود اللي هو خمسين بيوم بيطلع معنا الناتج آه آه طبعا يعني 54 ضرب 50 خليها شوي 54 ضرب 50 مشان نقدر نختصر أحسن يعني فبعوض هلا 54 ضرب 50 على 27 بتروح ال 54 مع هي بيطلع معي الناتج 100 كان في طريقة تانية إني أحسب السلسلة بشكل أسرع إني أعتبرها هي سلسلة فردية تخيل إنه في واحد وثلاثة أحس... هذا الحد الأخير بهالحالة بيكون 2 إن ناقص واحد يساوي مية وثلاثة معناتها اثنين ان يساوي مية واربعة معناتها الان تساوي اثنين وخمسين اثنين وخمسين ضرب اثنين وخمسين على سبعة وعشرين بيمشي الحال هون بدي ربع بس طبعا التربيع بيصير كتير كبير فيفترض انه هي الطريقة افضل يعني طيب نجي هلا للسؤال رقم تسعة بالسؤال رقم تسعة عم يقول لي A يساوي ثلاثة زائد خمسة زائد سبعة وصولا لعند التسعتاش والبي عنا يا واحد زائد اثنين وصولا لعند العشرين بده يعني أوجد قيمة A زائد B بده يعني اجمع الحدود بجمع ببساطة واحد زائد اثنين زائد ثلاثة لا نلاحظ انه في ثلاثة موجودة هون معناتها اذا حسبت البي لحالها 
البي هي سلسلة شهيرة عم تمشي واحد واحد وعم تمشي عم تبلش من الواحد فبقول أنا فورا إنه الحد الأخير هو إني اللي هو عشرين معناتها فورا القانون بيكون عشرين ضرب واحد وعشرين على اتنين يعني بختصر هي مع هي بصفة عشرة عشرة ضرب واحد وعشرين يعني ميتين وعشرة هلا بحسب الـ A الـ A ناقصة واحد بقوم أنا بتخيل إنه في واحد الحد الأخير اتنين إن ناقص واحد بيكون تسعتاش معناتها اتنين إن يساوي عشرين معناتها الـ n يساوي عشرة، فمجموع هاي السلسلة عشرة عفوا، مجموع السلسلة a بيكون مية n مربع، برجع بطرح الواحد اللي تخيلته، طبعا هون أنا في شغلة غلطت فيها، آه إنه بعد ما ربع لازم أرجع أطرح، نسيت أحكيها هاي أطرح الشيء اللي تخيلته بالمثال اللي قبله، بس على ما استخدمنا الطريقة، هون برجع الشيء اللي بطرح الشيء اللي تخيلته اللي هو واحد، بيوم بيطلع معي تسعة وتسعين، هلا بجمع. ال 201 مع ال 99 او ال 210 عفوا مع 99 بيطلع الناتج النهائي 309. نجي للسؤال رقم 10 سؤال رقم 10 بيحكي عن اسس العد بس قبل ما نبلش بالسؤال خلينا نتذكر انه انا اذا كان عندي عدد A B C D بنظام العد T فشلون بحوله هاد A ضرب T أس صفر زائد بي ضرب تي أس واحد زائد عفوا شو اي دي عفوا دي ضرب تي أس صفر زائد سي ضرب تي أس واحد زائد بي ضرب تي أس اثنين زائد اي ضرب تي أس ثلاثة إذا أنا هيك بهالطريقة حولت من نظام عد تي إلى نظام عد عشري طيب إذا كان عندي فاصلة مثلا اي بي فاصلة سي دي فبقول D ضرب T أس ناقص اثنين C ضرب T أس ناقص واحد B ضرب T أس واحد أس صفر عفوا وال A ضرب T أس واحد طيب خلينا نطبق هذا الحكي اللي أخذناه على المثال شو بيقول المثال؟ إذا كان عندي ميتين وأربعة عشر بنظام العد الخماسي طبعا نحن بنعرف إنه جميع الخانات لازم تكون جميع الخانات ضمن نظام العد لازم تكون أصغر من نظام العد بحد ذاته زائد 12 يساوي x بالخماسي بده يعني أوجد قيمة ال x طبعا الحل أني أنا حول ال 12 لنظام خماسي شلون بحول وبعدين اجمع شلون بحول ال 12 لنظام خماسي بيجي بقسم على 5 12 تقسيم 5 2 والباقي 2 إذا 12 تقسيم 5 2 والباقي 2 بلش من الباقي وبطلع بطلو فصار هذا فعليا 214 بنظام العد الخماسي زائد 22 بنظام العد الخماسي لأني حولت أنا من عشري لخماسي يساوي x بنظام العد الخماسي شلون بجمع بنظام العد الخماسي؟ تعالوا نشوف 214 زائد 22 4 زائد 2 6 6 في خمسة واحدة والباقي واحد فبقول واحد وباليد خمسة واحدة هلا واحد زائد اثنين ثلاثة وواحد أربعة وهي الاثنين بتنزل فالجواب بيكون ميتين وواحد وأربعين نجي السؤال رقم 11 إذا كان عندنا ثلاثة صفر أي اثنين بنظام العد الخماسي يساوي خمسة سبعة ستة بنظام العد الثماني وبده يعني نوجد قيمة الأكس ما في غير إني حول الطرفين بصراحة لا الأنظمة عد عشرية يعني أنا حول أول طرف من خماسي لعشري وثاني طرف من ثماني لعشري طيب حأضرب الاثنين ضرب خمسة أس صفر زائد أي ضرب خمسة أس واحد زائد صفر ضرب خمسة أس اثنين زائد ثلاثة ضرب خمسة أس ثلاثة يساوي ستة ضرب ثمانية أس صفر زائد سبعة ضرب ثمانية أس واحد زائد خمسة ضرب ثمانية أس اثنين إذا اللي عملته حولت من ثماني لعشري ومن خماسي لعشري الطرفين نحسب هون عندي اثنين بصير زائد خمسة أي زائد هي صفر زائد مية وخمسة وعشرين ضرب ثلاثة يعني ثلاثمية وخمسة وسبعين يساوي ستة ضرب ثمانية وصفر يعني ستة زائد سبعة ضرب ستة ستة وخمسين زائد أربعة وستين ضرب 
خمسة يعني ثلاثمية وعشرين بحسب قيمة بحط آخر شيء بيطلع معي قيمة الـ A تساوي واحد السؤال رقم 12 بي الأخير بأسئلة مراجعة هذا الدرس إذا كان عندي x بنظام العد السداسي يساوي 2 ضرب 6 أس 3 زائد 4 ضرب 6 أس 2 زائد 5 بده يعني أوجد قيمة الـ x يساوي قديش؟ طبعا بنلاحظ إنه الطرف الثاني سداسي فأنا لو أتحول من عشرة سداسي أو من سداسي لعشرة فأنا بضرب بستة أس صفر أس واحد أس اثنين أس إلى آخره. لاحظ هون إنه ستة أس ثلاثة موجود عندي ستة أس ثلاثة ومضروبة باثنين لازم أتأكد إنه هذا الرقم أصغر من ستة الاثنين أصغر من الستة زائد أربعة ضرب ستة أس اثنين حلو الأربعة أصغر من ستة ستة أس واحد ما في معناته صفر ضرب ستة أس واحد. زائد خمسة ضرب ستة والصفر إذا هاي الخمسة هي مضروبة بستة والصفر طبعا ستة والصفر واحد معناتها هاد هو خمسة صفر أربعة اثنين بنظام العد السداسي طيب ننتقل هلا ل نحل شوية أسئلة دورات على هذا البحث نشوف أول دورة دورة أوندو كوزمايز 2013 جامعة سامسون 2013 شو جابوا سؤال؟ جابوا هذا السؤال إكس واي بنظام العد السباعي يساوي واي إكس بنظام العد التساعي بده يعني أوجد قيمة إكس زائد واي الحل إني حول الطرفين لنظام عد عشري فبقول واي ضرب سبعة والصفر زائد x ضرب سبعة أس واحد يساوي x ضرب تسعة أس صفر زائد y ضرب تسعة أس واحد يعني y زائد سبعة x يساوي x زائد تسعة y بحط الاكسات بطرف والوايات بطرف فبيطلع معي ستة x يساوي ثمانية y بقسم الطرفين على اثنين بصير معي ثلاثة x يساوي أربعة y ما قدامي غير انه ال x 4 وال y 3 مشان يطلع معي 12 يساوي 12 معناتها جواب ال x اذا اتفقنا 4 وال y 3 فالجواب بيكون 7 نجي لدورة يلدرز تكنيك 2013 عم يقول x ينتمي لمجموعة الاعداد الحقيقية الموجبة عندي 21 12 عامل عفوا ضرب x مكعب على أربعة عاملي ضرب تسعة عاملي عم يعطينا واحد على أربعة وعشرين ضرب ستة عاملي ضرب إكس أس ثمانية على ثلاثة آه عاملي وبده يعني أنا أوجد قيمة الإكس يساوي قديش فينا نختصر كتير شغلات مثل شو؟ اتناش عاملي هي اتناش ضرب إيداش ضرب آه عشرة ضرب تسعة عاملي مثلا على الأربعة عاملي هي أربعة وعشرين وهي تسعة عاملي يساوي واحد على أربعة وعشرين هخليها مثل ما هي الستة عاملي فيني يساويها ستة ضرب خمسة ضرب أربعة ضرب ثلاثة عاملي ضرب إكس أس ثمانية على ثلاثة عاملي فرفطت قد ما بقدر فرفط تسعة عاملي بتروح مع تسعة عاملي أربعة وعشرين بتروح مع أربعة وعشرين ثلاثة عاملي بروح مع ثلاثة عاملي الاثناش بتروح مع الستة بس عندي اثنين في شيء تاني بروح العشرة بتروح مع الخمسة بصفة عندي اثنين اثنين مع اثنين بتروح بصفة عندي مع الأربعة عفوا وهكذا فمنستنتج معناتها طبعا الإكس أس ثلاثة بتروح مع الإكس أس ثمانية بصفة هون إكس أس خمسة بهالمعركة كلها هون ما صفي غير إيداش وهون فقط صفي إكس أس خمسة بده الإكس معناتها الإكس هو جزر من المرتبة الخامسة للإيداش شوف جامعة اسطنبول شو جابت بسنة الألفين وأربعتاش إذا كان عندنا ستة عاملي ناقص أربعة عاملي على ثلاثة آه عاملي يساوي قديش؟ ستة عاملي طبعا هي ستة ضرب خمسة ضرب أربعة عاملي ناقص الأربعة عاملي حساوي آه عفوا أربعة ضرب ثلاثة خليها لأنه أصغر شيء عندنا الثلاثة إذا ضرب ثلاثة عاملي ناقص أربعة ضرب ثلاثة عاملي على ثلاثة عاملي. إذا حولتوا كلهم فرفطتهم لعند الثلاثة عاملي، بتروح ثلاثة عاملي مع ثلاثة عاملي مع ثلاثة عاملي. 
6 ضرب 5 30 ضرب 420 ناقص 4 فالجواب بيكون 116 من اسخف واسهل الاسئله على الاطلاق. جامعة ايجا سنة 2016 جابت السؤال التالي قال عندي A تقسيم 20 عم يعطيني X والباقي X مربع بده يعني أوجد أعلى قيمة للـ A أعلى قيمة للـ A تتحقق بإني أنا أخذ أعلى قيمة للباقي لأنه الـ A أساسا هي 20X زائد X مربع فكل ما أخذت قيمة عالية للباقي كل ما كان الـ A عالية طيب الباقي أيضا لازم يكون دائما أصغر من المقسوم عليه إذا X مربع أصغر من المقسوم عليه شو في عنا شغلة ممكن الربع بيقوم بيعطينا تربيع على ما يمكن أصغر من الـ 20 16 أقرب تربيع موجود للـ 20 16 معناتها بستنتج أنه الـ X تساوي 4 بهالحالة الـ A تساوي 20 ضرب 4 زائد 4 مربع يعني 16 24 زائد 16 20 ضرب 4 80 عفوا زائد 16 فالجواب يكون 96 نجي للجامعة اللي بعدها جامعة إيجا أيضا صف... آه... آه... سنة 2016 جابوا السؤال التالي 16 عاملي زائد 17 عاملي على 18 عاملي يساوي انتاج أصغر رقم موجود عنا هو 16 فحول الكل 16 16 عاملي زائد 17 ضرب 16 عاملي على 18 ضرب 17 ضرب 16 عاملي تروح 16 عاملي مع 16 عاملي مع 16 عاملي بيصف عندي بالبسط 1 زائد 17 على 18 ضرب 17 1 زائد 17 هو هي 17 هي 1 زائد 17 اذا 18 على 18 ضرب 17 بتروح 18 مع 18 فالجواب 1 على 17 كارديناس تكنيك سنه 2016 جابوا السؤال الثاني اذا كان عندنا A تقسيم 5 بيعطيني 6 8 عفوا والباقي 2 A زائد 9 تقسيم B زائد 2 بيعطيني 5 والباقي X بده يعني أوجد قيمة الـ X تساوي قديش طيب من هون نحن عنا الـ A تساوي 5 ضرب 8 زائد 2 يعني 40 زائد 2 42 من هون عنا نحن الـ A زائد 9 تساوي 5 ضرب B زائد 2 زائد اكس بس ما بعتقد يمشي الحال بهالقصة هلا نحن فينا نقول انه طالما ال A 42 فاني اذا جمعت ل ال 9 هون اذا هي 42 خليها على حالها شوي 42 زائد 9 فحيطلع معي 51 51 تقسيم شو بيطلع معنا خمسة شو في معناتها بقسم على خمسة فبستنتج انه معناتها بقسم على خمسة بيطلع معي عشرة معناتها بستنتج انه بي زائد اثنين عشرة والباقي بيكون واحد اذا شو عرفني انا لانه هذا الرقم أنا عم أسمه على هاد عم يطلع معي هاد فأنا فيني أقول كمان إنه إذا قسمت هاد على هاد المقسوم عليه عن ناتج حيطلع معي أيضا المقسوم عليه مقسوم قسمته عن ناتج بيطلع عندي المقسوم عليه والباقي طبعا بكل الأحوال بيكون واحد يعني 51 تقسيم 10 5 والباقي واحد أو 51 تقسيم 5 هو 10 والباقي واحد هيك بيكون خلص أول درس من دروس المراجعة بتمنى لكم كل التوفيق إلى اللقاء